சாப்டர் நைன் எக்ஸசைஸ் நைன் பாயிண்ட் எயிட்டில் கொஸ்டின் நம்பர் த்ரீக்கான சொல்யூஷன் பார்க்க போகிறோம் கொஸ்டின் நம்பர் த்ரீ என்னென்னா ஃபைண்ட் த ஏரியா ஆஃப் த ரீஜின் பவுண்டட் பை த கார் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் த்ரீ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்த வளைவரை எக்ஸ் ஹெச்சு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் த்ரீ இவற்றால் அடைபடும் அரங்கத்தின் பரப்பை நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் ஏற்கனவே எக்ஸசைஸில் ஃபஸ்ட்டு சம்முக்கு இதே மாதிரி நம்ம சம்ம தான் பார்த்தோம் ஃபஸ்ட்டு சம்மை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம இந்த ஃபார்முலாவை ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முதல்ல இந்த லைனை வரைஞ்சிக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் அது எங்கே கட் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்துட்டு அபோவா பிலோவாங்கிறத நம்ம ஃபஸ்ட்டு முடிவு பண்ணி அதுலேருந்து அபோவ்னா ப்ளஸ் ஒய் டிஎக்ஸு பிலோனா மைனஸ் ஒய் டிஎக்ஸ்ன்னு போட்டோம் இப்போது இந்த சம்லையும் அதான் பண்ண போகிறோம் இதுலேயும் அதே மாதிரி தான் சம் கொடுத்துருக்காங்க கருவு தான் சேஞ்ச் ஆகிருக்கு லிமிட்டு வேறு மாதிரி இருக்குது மற்றபடி சம் அதே தான் இருந்தாலும் இப்போது நம்ம இந்த ஃபஸ்ட்டு சம்முக்கு என்ன ஃபார்முலாவோ அதை நம்ம மறுபடியும் இதில் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு சம்முக்கு என்ன ஃபார்முலா ஒய் கோல்டு எஃப்ஆஃப் எக்ஸுங்கிற ஒரு கருவு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஏ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு பி அப்புறம் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இவற்றால் அடைபடும் அரங்கத்தின் பரப்பு அதாவது ஏரியா ஆஃப் த ரீஜின் பவுண்டட் பை த அபவ் கார்ஸ் இதனால் ஏற்படக்கூடிய பரப்பு வந்து எக்ஸ்ஹெச்சுக்கு மேலே அமைந்தது அதாவது அபவ் த எக்ஸ் ஆக்சிஸ்னால் ப்ளஸ் ஒய் டிஎக்ஸ் பார்த்தோம்னா தெரியுது அது அபவ் த எக்ஸ் ஆக்சிஸ் எக்ஸோட லிமிட் தான் இதெல்லாம் அதனால் அபவ் த எக்ஸ் ஆக்சிஸ்னால் ப்ளஸ் ஒய் டிஎக்ஸ் பிலோ த எக்ஸ் ஆக்சிஸ் அதாவது எக்ஸ்ஹெச்சுக்கு கீழே அமைந்தால் மைனஸ் ஒய் டிஎக்ஸ்னு போடுறோம் ஏன் மைனஸ் ஒய் டிஎக்ஸ் போகிறோம் இது மாடலஸ் கூட நம்ம போட்டுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்த்தோம் இது ஃபஸ்ட்டு சம்மில் இந்த ஃபார்முலா ஆல்ரெடி பார்த்தாச்சு அதனால் நம்ம வந்து இதை ஃபஸ்ட்டு சம்ம ஒரு தடவை பார்த்துட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் இந்த தேர்ட் சம் பார்த்தோம்னா இன்னும் நல்லா புரியும் இப்போ இந்த சம்முக்கான இன்டகிரேஷன் நம்ம போடுறதுக்கு முன்னாடி இந்த படம் வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸை எங்கே கட் பண்ணுது எக்ஸோட லிமிட்டு எதுலேருந்து இது வரைக்கும் வருது அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அதனால் ஃபஸ்ட்டு இந்த கருவை வந்து வரையணும் அதனால் கிவன் கருவு என்ன கொடுத்துருக்காங்க டூ ப்ளஸ் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோன் இருக்கு இதை ஒய் ஈக்குவல் டு மாத்திரம் என்ன வரும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் அந்த பக்கம் போயிடுது மைனஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ அங்கே போகுது மைனஸ் டூ அப்படின்னு கிடைக்குது இப்போ நம்ம இதோட கரு வரையணும் இது ஒரு பேரபோலா ஓப்பன் அப்வேர்டு அப்படிங்கிறது நம்ம ஃபிஃப்த் சாப்டர்லேருந்து தெரிந்து கொள்ளலாம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டேம் இருக்குது ஈக்குவல் டுக்கு அப்புறம் ஒய் இருக்குது அதனால் இது ஓப்பன் அப்வேர்டு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகே அதாவது மேல் பக்கம் திறப்படைய ஒரு பரவாயில்லை தெரிஞ்சுக்கலாம் இது ஒய்க்கு ஜீரோ போட்டால் எக்ஸ்ஹெச்சில் எங்கெங்கே கட் பண்ணுது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ ஒய்க்கு ஜீரோ புரிதிடுறோம் என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதை ஃபேக்டரைஸ் பண்ணி நம்ம பிரிச்சிடலாம் ஃபேக்டரைஸ் பண்ணோம்னா என்ன கிடைக்கும் மல்டிப்ளை பண்ணால் மைனஸ் டூ ஆடை செப்ரேக்ட் பண்ணோம்னா மைனஸ் ஒன் அப்போ டூ ஒன் டூ டூவில் ஒன்று போயிட்டுனா மைனஸ் ஒன் வரணும்னா மைனஸ் டூ போட்டுக்கிறோம் அப்போ எக்ஸ் மைனஸ் டூ அண்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு என்ன கிடைக்குதுன்னா ப்ளஸ் டூ ஒன்று அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்று அப்போ இந்த ரெண்டு பாயிண்டில் தான் இந்த கரு வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸை கட் பண்ணுதுன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அதே போல் ஒய் ஆக்சிஸை எங்கே கட் பண்ணுது அப்படிங்கிறதையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் புட்டு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இஸ் இம்ப்ளைஸ் என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா புட்டு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதில் இதில் இப்போ இதுதான் நம்ம ஒய்க்கு பதிலாக யூஸ் பண்ண போகிறோம் அந்த ஃபார்முலாவிலையும் ஒய் டிஎக்ஸ் அப்படின்னு தான் நம்ம வரப்போகுது ஏன்னா எக்ஸ் ஆக்சிஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எல்லாமே அந்த சம் மாதிரியே இருக்குது இந்த சம்லையும் அதனால் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னா ஒய் என்ன கிடைக்கும் ஒய் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ கிடைக்கும் அப்போது ஒயில் மைனஸ் டூவில் இது கட் ஆகும் அப்போ பிளாட் பண்ண வேண்டிய பாயிண்ட்ஸ் என்னென்ன அப்படிங்கிறது நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஒய்க்கு ஜீரோ போட்டோம் அப்போ டூ கமா ஜீரோ அதே போல் மைனஸ் ஒன் கமா ஜீரோ அதே போல் இதுலேருந்து கிடைக்கக்கூடிய பாயிண்ட்டு ஜீரோ கமா மைனஸ் டூ இப்போ இதெல்லாம் நம்ம கிராஃபில் குறித்தோம்னா நமக்கு இந்த படம் கிடச்சிடும் தேவையான லிமிட் என்னான்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போ இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம இதில் இந்த கருவிலேருந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் இது வந்து மைனஸ் ஒன் கமா ஜீரோ இது ஆரிஜின் இது வந்து மைனஸ் டூ அப்போ ஜீரோ கமா மைனஸ் டூ இது எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் இந்த பாயிண்ட் வந்
பிளஸ் டூலேருந்து பிளஸ் த்ரீ வரைக்கும் அபவ் த எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஆகிடுது அப்போது த்ரீ தான் நம்ம இதை கன்வெர்ட் பண்ணணும் த்ரீ ஏரியாஸாக நம்ம கன் கன்வெர்ட் பண்ணணும் அதாவது மைனஸ் த்ரீலேருந்து மைனஸ் ஒன் வரைக்கும் ஒரு லிமிட்டு அப்புறம் மைனஸ் ஒன்லேருந்து ப்ளஸ் டூ வரைக்கும் ஒரு லிமிட்டு அப்புறம் ப்ளஸ் டூலேருந்து ப்ளஸ் த்ரீ வரைக்கும் ஒரு லிமிட்டு இப்போ த்ரீ ஏரியாஸாக கன்வெர்ட் ஆகுது அப்போது ஏரியா ஆஃப் த பவுண்டரி ரீஜன் என்னென்னு தெரியுது ஒய்ங்கிற கருவும் நமக்கு கொடுத்தாச்சு ஒய்ங்கிறது என்னது எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் டூ அப்படிங்கிறதும் கிவன் அப்படிங்கிற மாதிரி அது ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அதனால் ஏரியா ஆஃப் த பவுண்டரி ரீஜின் அடைபடும் அரங்கத்தில் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஏ ஈக்குவல் டு ஃபஸ்ட்டு அபவ் த எக்ஸ் ஆக்சிஸில் இருக்குது அதனால் ப்ளஸ் வரும் அதாவது மைனஸ் த்ரீலேருந்து மைனஸ் ஒன் வரைக்கும் ப்ளஸ் ஒய் டிஎக்ஸ் அப்புறம் மைனஸ் ஒன்லேருந்து ப்ளஸ் டூ வரைக்கும் மைனஸ் ஒய் டிஎக்ஸ் அதுக்கடுத்தா லாஸ்ட்டாக டூலேருந்து த்ரீ வரைக்கும் ப்ளஸ் ஒய் டிஎக்ஸ் அப்போ த்ரீ தான் நம்ம இதை ஸ்பிளிட் பண்ணியும் கண்டுபிடிக்கலாம் இப்போ ஒன்றா தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஒய்க்கு பதில் ரிப்ளேஸ் பண்ணிடுறோம் இப்போ என்ன கிடைக்கும் மைனஸ் த்ரீ டூ மைனஸ் ஒன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் டூ டிஎக்ஸ் மைனஸ் மைனஸ் வெளில போட்டோம் இந்த கரல்ல மைனஸ் ஒன் டூ ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் மைனஸ் டூ டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் டூ டூ த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ டிஎக்ஸ் இதில் தனியாக கண்டுபிடிச்சாலும் ஈஸி தான் சேர்த்து கண்டுபிடிச்சாலும் அதுவும் கொஞ்சம் கவனமாக போடணும் அவ்வளோதான் ஓகே இப்போ இதை இன்டகிரேஷன் பண்ணுவோம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பண்ணால் எக்ஸ் க்யூப் பை த்ரீ மைனஸ் எக்ஸை பண்ணால் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை டூ டூவை பண்ணோம்னா டூ எக்ஸ் இதுக்கு என்ன லிமிட்டு அப்படின்னா மைனஸ் த்ரீ டூ மைனஸ் ஒன் அடுத்தது மைனஸ் இன்ட்டு இதையும் அதே தான் இன்டகிரேஷன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பண்ணோம்னா எக்ஸ் க்யூப் பை த்ரீ மைனஸ் எக்ஸை பண்ணால் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை டூ டூவை பண்ணால் டூ எக்ஸ் இதுக்கு லிமிட் வந்து மைனஸ் ஒன் டூ ப்ளஸ் டூ அடுத்து லாஸ்ட்டாக உள்ளது எக்ஸ் ஸ்கொயர் பண்ணால் எக்ஸ் க்யூப் பை த்ரீ மைனஸ் எக்ஸை பண்ணால் எக்ஸ் டூவை பண்ணால் டூ எக்ஸு இதுக்கு வந்து ப்ளஸ் டூ டூ ப்ளஸ் த்ரீ ஓகே இப்போ லிமிட்டை சப்ஸ்ட் பண்ணுறோம் கொஞ்சம் சிம்பிளிஃபை பண்ணியே போடுவோம் அப்போ தான் நமக்கு கொஞ்சம் குழப்பம் இல்லாமல் வரும் மைனஸ் ஒன்றை சப்ஸ்ட் பண்ணுறோம் என்ன கிடைக்குமோ அதை போட்டுருவோம் மைனஸ் ஒன்றை போட்டோம் இப்போ சப்ஸ்ட் பண்ணோம்னா மைனஸ் ஒன்றை க்யூப் பண்ணால் மைனஸ் ஒன் இப்போ மைனஸ் ஒன் பை த்ரீ ஒவ்வொன்றுக்கும் தனித்தனி பிராக்கெட் யூஸ் பண்ணுவோம் அதே போல் மைனஸ் ஒன்றை இதில் போட்டோம்னா ப்ளஸ் ஒன் ஆகிடும் ஆனால் வெளியில் ஒரு மைனஸ் இருக்குது அப்போ மைனஸ் ஒன் பை டூ மைனஸ் ஒன்றை போட்டால் இது ப்ளஸ் டூ ஆகிடும் இது அப்பர் லிமிட்டு மைனஸ் லோயர் லிமிட்டு போடுறோம் மைனஸ் த்ரீ சப்ஸ்ட் பண்ணுறோம் மைனஸ் டுவெண்ட்டி செவன் பை த்ரீ மைனஸ் த்ரீயை போட்டாலும் இது ப்ளஸ் நைன் பை டூ மைனஸ் த்ரீயை போட்டோம்னா ப்ளஸ் சிக்ஸ் கிடச்சிருது ஓகே அடுத்தது மைனஸ் அப்பர் லிமிட்டு போகிறப்ப மைனஸ் போட்டுக்கும் லோயர் லிமிட்டு போகிறப்ப ப்ளஸ் போட்டோம் ஏன்னா வெளியில் மைனஸ் இருக்குது இப்போ அப்பர் லிமிட்டு போடுறோம் டூ க்யூபு எயிட் பை த்ரீ டூ ஸ்கொயர்டு ஃபோர் பை டூ டூ போட்டோம்னா மைனஸ் ஃபோர் இது அப்பர் லிமிட்டு லோயர் லிமிட்டுக்கு ப்ளஸ் போட்டுக்குவோம் மைனஸ் ஒன்று சப்ஸ்ட் பண்ணுறோம் இப்போ மைனஸ் ஒன் பை த்ரீ மைனஸ் ஒன்று சப்ஸ்ட் பண்ணால் மைனஸ் ஒன் பை டூ ஓகே இப்போ லாஸ்ட்டு ஒன் அப்பர் லிமிட்டு த்ரீ போடுறோம் அப்போ ட்வெண்ட்டி செவன் பை த்ரீ த்ரீ போட்டோம்னா நைன் பை டூ த்ரீ போட்டோம்னா மைனஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் லோயர் லிமிட்டு போடுறோம் லோயர் லிமிட்டு போட்டோம்னா டூ டூ க்யூபு எயிட் பை த்ரீ டூ ஸ்கொயர்டு ஃபோர் பை டூ டூ ஃபோர் அவ்வளோது கிடைக்குது இதில் பார்த்தோம்னா இதில் இந்த டேமும் இந்த டேமும் சேம் சைனாக இருக்குது இதுவும் ப்ளஸ்ஸு இதுவும் ப்ளஸ்ஸில் இருக்குது அதனால் டூ டைம்ஸ்னு போட்டுடலாம் அதே போல் இந்த டேமும் இந்த டேமும் பார்த்தோம்னா இதுவும் மைனஸில் இருக்குது இதுவும் மைனஸில் இருக்குது அப்போ சேம் சேம் டூ டைம்ஸ்னு போட்டுடலாம் அப்போ மொத்தம் சிக்ஸு டேம்ஸாக இருக்கக்கூடியது ஃபோர் டேம்ஸாக நமக்கு அடுத்த ஸ்டெப்பில் குறைஞ்சிரும் அப்போ என்ன கிடைக்கும் இது டூ டைம்ஸ் போட்டுருவோம் இது டூ டைம்ஸ் மைனஸ் ஒன் பை த்ரீ மைனஸ் ஒன் பை டூ ப்ளஸ் டூ இப்போ இதுவும் டூ டைம்ஸ் அப்போ மைனஸ் டூ டைம்ஸ் ஆஃப் எயிட் மைனஸ் ஃபோர் பை டூ கூட நம்ம அடிச்சிடலாம் இதுவும் டூ ஆகிடும் ஃபோர் பை டூ அடிச்சிட்டோம்னா டூ ஆகிடும் மைனஸ் சிக்ஸ் ஆகிடும் அப்போ ஃபோர் எயிட் பை த்ரீ மைனஸ் சிக்ஸ் ஆகிடுது மிச்சம் இருக்கிறது இந்த ரெண்டு டேம் தான் இதை மட்டும் நம்ம மைனஸை உள்ளார மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோம் இதை மைனஸை உள்ளார மல்டிப்ளை பண்ணால்
இதில் ப்ளஸ் நைன் பை டூவும் மைனஸ் நைன் பை டூவும் கேன்சல் ஆகிடுது டுவெண்ட்டி செவனை த்ரீ டேபிள் அடித்தோம்னா நைன் அதே போல் இதையும் அடிச்சிட்டோம்னா நைன் இதை அப்படியே தனித்தனியாக எல்சியம் எடுத்துக்குவோம் சிக்ஸு இது டூ டைம்ஸ் வரும் அப்போ மைனஸ் டூ இது த்ரீ டைம்ஸ் வரும் மைனஸ் த்ரீ இது சிக்ஸ் டைம்ஸ் வரும் சிக்ஸ் டூ சார் டுவெல் அதே போல் இதையும் எல்சியம் எடுத்துக்குவோம் த்ரீ சிக்ஸா எயிட்டீன் அப்போ எயிட் மைனஸ் எயிட்டீன் பை த்ரீ அப்படின்னு கிடைக்குது மிச்சம் இருக்கிறது பார்த்தோம்னா நைனில் சிக்ஸ் போயிட்டுனா த்ரீ நைனில் சிக்ஸ் போயிட்டுனா த்ரீ த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ சிக்ஸ் வந்துடும் வழியில் ஓகே இப்போ டுவெலில் ஃபைவ் போயிட்டுனா செவன் டூ செவன் சார் ஃபோர்டீன் ஃபோர்டீன் பை சிக்ஸ் மை எயிட்டீனில் எயிட் போயிட்டுனா டென் மைனஸ் டென் வரும் வெளியில் ஒரு மைனஸ் இருக்குது இப்போ ப்ளஸ் டென் டுவெண்ட்டி பை த்ரீ வந்துடும் அப்போ ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி பை த்ரீ ப்ளஸ் சிக்ஸ் அப்படின்னு கிடச்சிருது இப்போது இதுக்கு சிக்ஸ் எல்சியும் எடுத்தோம்னா நம்ம கிடைக்கக்கூடியது இது ஃபோர்டீன் இது டூ இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் சிக்ஸுங்கிறது இங்கே சிக்ஸ் தான் எல்சியம் அதில் சிக்ஸ் சிக்ஸாக தேர்ட்டி சிக்ஸ் கிடச்சிருது அப்போ டோட்டலாக பார்த்தோம்னா செவன்ட்டி சிக்ஸ் எயிட்டி நைன்ட்டி கிடச்சிருது அப்போ நைன்ட்டி பை சிக்ஸ் நைன்ட்டியை சிக்ஸ் டேபிள் அடித்தோம்னா ஃபிஃப்டீன் கிடைக்கும் அப்போ டோட்டலாக ஃபிஃப்டீன் அப்படிங்கிறது ஆன்சர் கிடைக்குது இப்போ ஃபிஃப்டீன் ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ் அப்படிங்கிறது இந்த சமுக்கான ஆன்சர் பதினஞ்சு சதுர அலகுகள் அப்படிங்கிறது கிடைக்குது இதுதான் ஏரியா ஆஃப் த ரீஜின் அப்படிங்கிறது இதை நம்ம வந்து சிம்ப்ளிஃபை பண்ணி போகிறோம் இந்த சிம்ப்ளிஃபிகேஷன் அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் நம்ம கவனமாக போடணும் அது இந்த மாதிரியான மெத்தட்ஸை நம்ம ஃபாலோ பண்ணலாம் வேறு மாதிரி ஈஸியாக இருந்துச்சுன்னா கூட அதை ஃபாலோ பண்ணுறது நல்லது நல்லா இந்த சம்மை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபஸ்ட்டு ஃபார்முலா என்னென்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஃபார்முலாவை ஸ்ப்ளிட் பண்ணால் தான் இதில் நமக்கு வந்து லிமிட் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத அது கூட ஸ்ப்ளிட் பண்ணி அதை வந்து த்ரீ இன்டகரெல்லாம் நம்ம போட்டு அதுக்கு ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிக்கிறோம் ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கிறப்ப இது ரெண்டும் ஒரே டைமாக இருக்கிறனால ஆட் பண்ணி போட்டிருக்கோம் ஈஸியான சம்மு தான் கொஞ்சம் கவனமாக போடணும் சிம்ப்ளிஃபிகேஷன் ஈஸ் நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் தான் இதெல்லாம் வந்து நல்லா எக்ஸாம்பிள் அட்டன் பண்ண முடியும் அதனால் நல்ல ப்ராக்டிஸ் பண்ணோம்னா இதில் ஈஸியான மெத்தடை நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் சம்பூரியம் நினைக்கிறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்